வாக்கியத்திற்கு நான் உங்களை வரவேற்கிறேன் நான் ஜெரல் சாண்டியாகும் இங்கே கேட்டுக்கொண்டிருப்பது வார்த்தையின் விருந்து நம்ம இந்த போதனை தொடரில் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் பிரமாணங்களை குறித்து தியானித்து கொண்டு வருகிறோம் தேவன் எப்படி செயல்படுகிறார் தேவனுடைய வழிமுறைகள் என்ன என்பதை குறித்து தியானித்து கொண்டு வருகிறோம் இதை கற்றுக்கொள்வது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா தேவனுக்கும் நமக்கும் ஒரு பங்கு இருக்குது தேவனுக்கு ஒரு பங்கு இருக்குது நமக்கு ஒரு பங்கு இருக்கிறது எல்லாமே கர்த்தரை சார்ந்தது அல்ல நம்முடைய ஆசிர்வாதம் நம்முடைய நன்மைகள் நம்முடைய விடுதலை நமக்கு உண்டாகிற ஆசிர்வாதங்கள் இது எல்லாம் தேவனை மட்டும் சார்ந்தது கிடையாது நாமும் தேவனோடு இணைந்து செயல்படைய செயல்பட வேண்டிய ஒரு பொறுப்பை கர்த்தர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அதனால் இந்த பிரமாணங்கள் நம்முடைய பங்கை நமக்கு விலக்கி போதிக்கிறது இந்த பிரமாணங்களை கற்றுக்கொண்டோம் என்றால் நாம் தேவனுடைய ஆசிர்வாதத்தில் தொடர்ந்து நடக்கலாம் பாருங்க ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை என்பது ஒரு சூதாட்டம் கிடையாது சூதாட்டம் பாருங்க விழுந்தா விழுகும் ஜெயிச்சா ஜெயிக்கலாம் தோத்தா ரொம்ப மோசமாக தோப்பாங்க ரைட் சில சமயம் வெற்றி சில சமயம் தோல்வி அந்த மாதிரி இருக்கும் யாருக்கு என்ன நடக்கும்னு எப்படி தெரியும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ரை ஒரு சிலர் என்ன சொல்லுவாங்க நம்ம தலையெழுத்து தலையில் என்ன எழுதி இருக்குதோ அதுதான் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா ஆனால் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை முறை வந்து அப்படிப்பட்டது கிடையாது கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை என்பது தேவனுடைய வார்த்தையின் அடிப்படையில் கட்டப்படுகிற ஒரு வாழ்க்கை தேவனுடைய வார்த்தையை அடித்தளமாக வைத்து கட்டப்படுகிற வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கை ஒரு நிச்சயமுள்ள வாழ்க்கையாக இருக்கிறது இந்த வாழ்க்கை ஒரு உறுதியுள்ள வாழ்க்கையாக இருக்கிறது வெறும் ஒரு ஏற்ற தாழ்வு நிறைந்த வாழ்வல்ல ஒரு ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி உள்ள ஒரு ஸ்திரத்தன்மை உள்ள ஒரு வாழ்க்கையாக இருக்கிறது கர்த்தருடைய வார்த்தைகள் மாறாத வார்த்தைகளாக இருக்கிறது கர்த்தருடைய பிரமாணங்கள் மாறாத பிரமாணங்களாக இருக்கிறது கர்த்தர் மாறாதவராக இருக்கிறார் அதனால் நம்ம வந்து கர்த்தரை நிச்சயமாக நம்பி கர்த்தர் கட்டாயம் எனக்கு செய்வார் கர்த்த கர்த்தர் என்னை கட்டாயமாக ஆசிர்வதிப்பார் கர்த்தர் என்னை நிச்சயமாகவே குணப்படுத்துவார் கர்த்தர் எனக்கு உதவி செய்வார் கர்த்தர் என்னை விடுதலையாக்குவார் என்ற ஒரு எதிர்பார்ப்போடு ஒரு நிச்சயத்தோடு நாம் வாழ முடியும் ஒரு நம்பிக்கையோடு வாழ முடியும் பெற்றுக்கொள்வேன் என்ற நிச்சயத்தோடு நாம் வாழ முடியும் நிச்சயம் மட்டும் இல்லை நம்பிக்கை மட்டும் இல்லை கர்த்தருடைய ஆசிர்வாதங்களும் நன்மைகளும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அனுபவமாக மாற முடியும் ஏனென்றால் வானத்தின் பூமியும் படைத்த கர்த்தர் உண்மையுள்ளவர் பொய் சொல்லாதவர் வாக்கு மாறாதவர் அதனால் அவருடைய இந்த வழிமுறைகளை கற்றுக்கொள்ளும் போது அவருடைய ஆசிர்வாதத்தில் நம்மால் தொடர்ந்து நடக்க முடிகிறது தேவன் நமக்காக வைத்திருக்கிற சித்தத்தை நாம் நிறைவேற்ற முடிகிறது கர்த்தர் இந்த மார்க் நாலாவது அதிகாரத்தில் தன்னுடைய ராஜ்யத்தின் பிரமாணங்களை வழிமுறைகளை நமக்கு இங்கே போதிக்கிறார் எதற்காக போதிக்கிறார் பாருங்க குறிப்பாக நம்ம இப்போ வந்து விதைக்கிறவனின் ஓமையை குறித்து தியானித்து கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த ஓமையில் கர்த்தர் நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்குறாருன்னு பார்த்தோம்னா தேவனுடைய வார்த்தையின் மூலமாக எப்படி ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வது தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து எப்படி தெய்வீக சுகத்தை பெற்றுக்கொள்வது தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து எப்படி நல்ல ஒழுக்கத்தையும் நல்ல பரிசுத்தத்தையும் பெற்றுக்கொள்வது தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து எப்படி விடுதலையை பெற்றுக்கொள்வது தேவனுடைய வார்த்தையிலிருந்து ஒரு நல்ல குடும்ப வாழ்க்கை நல்ல பிள்ளைகளை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது இப்படி கர்த்தர் வாக்குத்தமாக கொடுத்திருக்கிற எந்த காரியத்தையும் நாம் இந்த ஓமையின் மூலமாக இதில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பிரமாணங்கள் மூலமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதை எப்படி பெற்று அனுபவிப்பது என்பதைத்தான் இந்த ஓமை நமக்கு போதிக்கிறது பாருங்கள் தேவ சித்தத்தை நீங்கள் நிறைவேற்ற விரும்பினால் இந்த ஓமையை கற்றுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் தேவ சித்தத்தை நிறைவேற்றலாம் தேவனோடு இணைந்து செயல்பட்டு தேவ சித்தத்தை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றலாம் ரெண்டுமே ஒரே விதத்தில் தான் செயல்படுகிறது அது கர்த்தருடைய வாக்குத்தமாக இருந்தாலும் சரி ஆவியானர் மூலமாக வெளிப்படுத்தப்படுகிற சித்தமாக இருந்தாலும் சரி பிரமாணம் ஒன்று தான் ஏன் அப்போ ஒரு வெற்றியுள்ள கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தேவனுடைய ஆசிர்வாதங்களின் நன்மைகளையும் நன்மைகளையும் பெற்று அனுபவிப்பதற்கு தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு இந்த வழிமுறைகள் முக்கியமாக இருக்கிறது அவசியமாக இருக்கிறது இன்னும் சொல்லப்போனால் அத்தியாவசியமாக இருக்கிறது அதனால் தான் இந்த ஓமைகளை நாம் நேரம் எடுத்து தியானித்து கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த ஓமைகளில் பல காரியங்களை நம்ம ஆல்ரெடி பேசியிருக்கிறோம் எல்லா காரியங்களையும் நம்மளால் இந்த நேரத்தில் ரிவ்யூ பண்ண முடியாது இந்த ஓமையில் கர்த்தர் பிரதானமாக நான்கு வகையான இருதயங்களை குறித்து விவரித்து போதிக்கிறார் 
முதலாவது இந்த வழி சைடு ரோடு இல்லையா வேஸ்ட் சைட் ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட் இந்த வழி அருகே விதைக்கப்பட்ட ஒரு விதை அப்படிப்பட்ட ஒரு இருதயம் ரைட் ஒரு ஒரு வழி அருகே இருக்கப்பட்ட உழப்படாத பிரயோஜனமற்ற ஒரு நிலத்தை போல் இருக்கிற ஒரு இருதயம் ரைட் இன்னொரு வகையான இருதயம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா கல்லான இருதயம் மூன்றாவது வகை பார்த்தோம்னா முற்கள் நிறைந்த இருதயம் நான்காவது நல்ல இருதயம் ரைட் இப்போ நான்கு வகையான இருதயங்களை குறித்து நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு போதிக்கிறார் இந்த முதல் வகை இருதயத்தை குறித்து நாம் பார்த்தோம் ரைட் இந்த வழி அருகே விதைக்கப்பட்ட விதை அந்த வழி அருகே இருக்கிற நிலத்தை போல் ஒரு சைடு ரோடம் போல் இருக்குது பாருங்கள் ரைட் எதுக்குமே பயன்படாத ஒரு நிலம் இல்லையா அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலத்தை போல் இருக்கிறத இருதயத்தை குறித்து நம்ம ஆல்ரெடி பேசிட்டோம் இப்போ ரெண்டாவது வகை வந்து இந்த கல்லான இருதயம் இதை குறித்து தியானித்து கொண்டு இருக்கிறோம் போன மெசேஜில் எப்படி இந்த கல்லான இருதயம் செயல்படுகிறது என்பதை குறித்து பார்க்க ஆரம்பித்தோம் ஒரு சில காரியங்களை உங்களுக்கு நினைவுபடுத்திட்டு நம்ம தொடர்ந்து இந்த இன்றைக்கி இருக்கிற அந்த பாயிண்ட்ஸை பார்க்கலாம் வாசிக்கலாம் மார்க் நாலாவது அதிகாரம் மார்க் நாலாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் அப்படியே வசனத்தை கேட்ட உடனே அதை சந்தோஷத்தோடு ஏற்றுக்கொண்டும் தங்களுக்குள்ளே வேர்கொள்ளாதபடியால் கொஞ்ச காலம் மாத்திரம் நிலைத்திருக்கிறார்கள் வசத்து வசனத்தின் நிமித்தம் உபத்திரவமும் துன்பமும் உண்டான உடனே இடரல் அடைகிறார்கள் இவர்களே கற்பாறை நிலத்தில் விதைக்கப்பட்டவர்கள் அப்போ கவனிங்க இந்த மக்களுடைய இனிஷியல் ரெஸ்பான்ஸ் ரைட் அது வந்து கரெக்டு தான் ரைட் ஆரம்பத்தில் கருத்துடைய வார்த்தையை கேட்டோடனே நம்புகிறாங்க சந்தோஷப்படுறாங்க கொண்டாடுறாங்க அதெல்லாம் சரி தான் அப்படி தான் கருத்துடைய வார்த்தையை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ரைட் கருத்துடைய வார்த்தை நமக்கு மகிழ்ச்சியை உண்டாக்குது இல்லையா கர்த்தர் ந சுவிசேஷத்தை நமக்கு அறிவித்திருக்கிறார் நல்ல செய்திகளை நல்ல வாக்கு தத்துவங்களை கொடுத்திருக்கிறார் அதை கேட்டு சந்தோஷப்பட்டு துதித்து ஆராதித்து ஆர்ப்பரித்து ஏற்றுக்கொள்வது நல்லது தான் அது கரெக்டான ரெஸ்பான்ஸ் அதில் தப்பே கிடையாது அதுதான் சரியான வழிமுறை ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறோன்றது முக்கியம் ரை அப்போ வார்த்தையை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் சரி ஆனால் ஏற்றுக்கொண்டதோடு நமக்கு காரியம் முடிகிறது கிடையாது பாருங்கள் ஏ பாருங்கள் ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்வது மட்டும் பத்தாது ஞானத்தை தக்க வைத்து கொள்ள வேண்டும் வேதாமத்தில் இப்படி ஒரு வசனம் இருக்குது ஹாப்பி இஸ் த மேன் தட் ரீடைன்ஸ் விஸ்டம் என்னது ரீடைன்ஸ் விஸ்டம் ஞானத்தை தக்க வைத்து கொள்ளுகிறவன் பாக்கியவான்னு வேதாம் இப்போ நீதிமொழிகள் இருக்குது ஏ பெற்றுக்கொள்வது ஒரு ஒரு முயற்சி அது அது நல்லது அது ஒரு முக்கியமான பகுதி ஆனால் அதோடு நம்ம வேலை முடிகிறதில்ல தக்க வச்சுக்கிறது அதில் தொடர்ந்து நிலைத்திருப்பது அடுத்த பகுதி அதையும் நம்ம சரியாக செய்யணும் பாருங்கள் நீங்கள் கார்பரேட் கம்பெனியிலலாம் வேலை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு காரியத்துக்கு இந்த ஹெச்ஆர் டிபார்ட்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க கேள்விப்பட்டுமே ஹெச்ஆர் ஹியூமன் ரிலேஷன்ஸ் இல்லையா பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஹையர் பண்ணுவாங்க வெளியில் போய் ரைட் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அவங்க காலேஜஸ் கேம்பஸஸ்க்கெலாம் போய் அப்புறம் அந்த இன்டர்வியூ ஃபெஸ்ட்டு இது மாதிரி வைப்பாங்க இல்லையா ஒரு ஃபெஸ்ட்டு மாதிரி கூட வச்சு அந்த மாதிரி ஹையர் பண்ணுவாங்க ஒரு ஃபங்கி ஒரு நல்ல எக்ஸிபிஷன் மாதிரிலாம் வச்சு அப்படிலாம் ஹையர் பண்ணுவாங்க பல விதங்களில் வேலைக்கு ஆளை எடுப்பாங்க ரைட் அது முதல் பகுதி வேலைக்கு ஆளை எடுக்கிறது ஆனால் அதை காட்டிலும் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான பகுதி இருக்குது வேலைக்கு சேர்ந்தவனை தக்க வைக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் எங்கள் நான் ஒரு கம்பெனியில் வேலை செஞ்சால் சாகிற வரைக்கும் அதே கம்பெனியில் தான் இருப்பாங்க ரைட் ஒரு காலத்தில் எங்கள் அப்பா தலைமுறையிலலாம் பார்த்திங்கன்னா அதுதான் பழக்கம் அதுக்கு முந்தின தலைமுறை இன்னும் ரைட் உயிர் போகிற வரைக்கும் ஒரே கம்பெனியில் தான் இருப்பாங்க இல்லை ரிட்டையர் ஆகிற வரைக்கும் ஒரே கம்பெனியில் தான் இருப்பாங்க ஆனால் இன்றைக்கி காலம் அப்படி கிடையாது ரே ஏன்னா ஆயிரத்தெட்டு கம்பெனி இருக்குது இந்த கம்பெனியிலனா இன்னொரு கம்பெனி அவன் இல்லைனா இன்னொருத்தன் அப்படி நிறைய சாய்ஸ் இருக்கிறதுனால டேலண்ட்டுக்கு நிறைய டிமாண்ட் இருக்கிறதுனால ஸ்கில்டு லேபரர்ஸுக்கெலாம் அதிகப்படியான ஒரு மார்க்கெட் இருக்கிறதுனால ஒருத்தன் ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா கூட கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் இந்த கம்பெனியை விட்டு அடுத்த கம்பெனிக்கு தேவையிடுறாங்க இல்லையா இல்லை ஒரு அஞ்சாயிரம் ரூபா கூட கொடுக்குறேன்னு சொன்னால் ஊரை விட்டு அடுத்த ஊர் கூட போகிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறாங்க ரைட் அப்போது அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் இந்த ஆட்களை தக்க வச்சுக்கிறது பெரிய ஒரு விஷயம் ரைட் தொடர்ந்து அதே கம்பெனியில் ஒரு ஆளை வேலை பார்க்க வைக்கிறதுன்றது ரொம்ப பெரிய காரியம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி ரெண்டு வேலை இருக்குது ஒன்று ஆளை வேலைக்கு எடுக்கணும் அடுத்தது வேலைக்கு சேர்ந்தவனை தக்க வைக்கணும் ஏ அந்த மாதிரி தான் ஞானம் ஞானம் பெற்றுக்கொள்வது பெரிய விஷயம் ஏ வார்த்தையை தேடி கர்த்தரை தேடி கர்த்தரை நோக்கி பார்த்து ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்கிறோம் அது ரொம்ப முக்கியம் பெற்றுக்கொண்ட ஞானத்தை தொடர்ந்து தக்க வைப்பது அடுத்த முக்கியமான ஒரு
எபிரேர் எழுதின நிருபம் ரெண்டாவது அதிகாரம் இங்கே பார்த்தோம்னா இங்கே ஒரு அருமையான ஒரு போதனை நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது முதலாவது வசனம் ஆகையால் நாம் கேட்டவைகளை விட்டு விலகாதபடிக்கு அவைகளை மிகுந்த ஜாக்கிரதையாய் கவனிக்க வேண்டும் பாருங்கள் ஏற்கனவே கேட்டவைகள் தான் ஆனால் கேட் ஒரு தடவை கேட்டால் பற்றாது கேட்டவைகளை தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கணும் ஏன் கேட்டிங்கன்னா கேட்டவைகளை நம்மள்டருந்து எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான் ஏ நம்ம ஆல்ரெடி கற்றுக்கொண்ட சத்தியத்தை கற்றுக்கொண்ட சத்தியத்தை நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச சத்தியத்தை நம்முடைய இருதயத்திலேருந்து எடுக்கிறதுக்கு நாம் அதை விட்டு விலகுவதற்கு ஒரு ஆள் வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறான் பிசாஸ் ஏ ரெண்டாவது நம்ம வந்து ஒரு மாம்சமான உலகத்தில் வாசி வாசம் செய்கிறோம் இந்த உலகத்தின் போக்கெல்லாம் கருத்தருடைய வார்த்தைக்கு விரோதமானது இல்லையா ஏ நேர்மாராக வேலை பார்க்குது இயற்கையான உலகம் இது அப்போ இந்த உலகத்தில் நம்ம வாழ்கிறதுனால இந்த வார்த்தையை நம்மள்டிருந்து அகற்றுவதற்கு எப்பொழுதும் வேலை நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்போ வந்து பாருங்கள் நம்ம கெட்டியை பிடிச்சிக்கிட்டா தான் அந்த வார்த்தைகள் நம்மை விட்டு விலகாமல் இருக்கணும் இருக்கும் கெட்டியை பிடிச்சிக்கணும்னா கேட்ட வார்த்தைகளே திரும்ப திரும்ப கேட்பது அவசியமாக இருக்கிறது அதைத்தான் இங்கே பவுல் எழுதுகிறார் பாருங்கள் ஆகையா நாம் கேட்டவைகளை விட்டு விலகாதபடிக்கு அவைகளை மிகுந்த ஜாக்கிரதையாய் கவனிக்க வேண்டும் விலகாதபடிக்கு கவனிக்க வேண்டும் அப்போ நீதிமொழிகளை இப்படி எழுதப்பட்டிருக்க அதையும் வாசிக்கலாம் நீதிமொழிகள் நாலாவது அதிகாரம் நீதிமொழிகள் நாலாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தை கவனிப்போம் இங்கே சாலமன் ஞானி ஒரு அருமையான காரியத்தை அதே காரியத்தை சொல்கிறார் பாருங்கள் வசனத்தை பெற்றுக்கொண்டதோடு நம்ம நம்முடைய வேலை முடிகிறது கிடையாது கே பெற்றுக்கொண்ட வசனத்தை கெட்டியாக பிடிச்சி அதை தக்க வச்சு அது அவிந்து போகாமல் பாதுகாத்து பலனை கொண்டு வர கொண்டு வர வரைக்கும் நம்முடைய வேலை முடியல புரியுதா ரைட் அந்த வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில் பலன் அளிக்கிற வரைக்கும் நம்மளுக்கு வேலை இருக்குது ஏதோ ஒரு தடவை கேட்டோம் பெற்றுக்கொண்டோன்றதுனால அதோடு நிப்பாட்டில் பெற்றுக்கொள்வது ஒரு பகுதி பெற்றுக்கொண்டதுக்கு அப்புறம் நம்முடைய இருதயத்தை பாதுகாத்து அதை வளர்த்து அது பலன் கொண்டு வர வரைக்கும் நம்மளுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்குது அதைத்தான் கருத்தர் இங்கே நமக்கு போதிக்கிறார் பாருங்கள் ந நீதிமொழிகள் நாலு பதிமூணு புத்திமதியை உறுதியாய் பற்றிக்கொள் அதை விட்டு விடாதே அதை காத்துக்கொள் அதுவே உனக்கு ஜீவன் புத்திமதின்னு போட்டிருக்கு புத்திமதினா ஏதோ பக்கத்து வீட்டுக்காரன்னு சொல்கிற புத்திமதி இல்லை வயசான ஒரு தாத்தா சொல்கிற புத்திமதி இல்லை இது வந்து தேவ வார்த்தையிலிருந்து கர்த்தரிடத்திலிருந்து ஆவியானவர் ஆவியானவரிடத்திலிருந்து வருகிற ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை குறித்து இங்கே சொல்கிறார் அவர் ஒரு புத்திமதின்னு சொல்லும்போது தேவ வார்த்தையிலிருந்து வருகிற அந்த புத்திமதியை குறித்து இங்கே சொல்லியிருக்கிறார் ரைட் அப்போ பாருங்கள் அதை நம்ம கெட்டியாக பிடிச்சிக்கணும் ஏன்னா ஏசு சொல்கிறாரு பாருங்கள் ஒரு இடத்துல வெளிப்படுத்தின சுவிஷயத்தில் இருக்கிறத கெட்டியாக பிடிச்சிக்க ரைட் இருக்கிறது என்ன பண்ணணுமா கெட்டியாக பிடிச்சிக்கணுமா ஏன் அதை உங்கள்ட்டருந்து எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் ரைட் அப்போ நீங்கள் ஆசிர்வாதத்தை தக்க வச்சுக்கணும்னா தேவ நன்மைகளை தக்க வச்சுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கணும் அந்த பொறுப்பு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ரைட் அதனால் வார்த்தையை கவனிப்பது தொடர்ந்து கவனிப்பது மிகவும் அவசியமாக இருக்கிறது சரி இப்படிப்பட்ட ஒரு இருதயத்துக்கு குறித்து ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இந்த இருதயத்தில் இருதயத்தை குறித்து அடுத்து சொல்லப்பட்ட காரியத்தை கொஞ்சம் வாசிச்சுட்டு நம்ம அந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு போயிடுவோம் மார்க் நாலாவது வசனம் நாலாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் தங்களுக்குள்ளே வேர்கொள்ளாதபடியால் கொஞ்சம் காலம் மாத்திரம் நிலைத்திருக்கிறார்கள் அதாவது எல்லாம் ஸ்மூத்தாக போகிற வரைக்கும் ஆ கர்த்தர் வார்த்தை உண்மை பிரதர் கர்த்தர் மாறாதவர் பிரதர் கர்த்தர் பொய் சொல்லாதவர் பிரதர் கற்ப கர்த்தர் அற்புதங்களின் தேவன் பிரதர் அப்படின்னா சொல்லுவாங்க கேட்டிருப்பீங்க நீங்கள் ஏ ஆனால் அந்த வார்த்தையின் நிமித்தம் பிரச்சனை வந்தோன்னே அப்படியே சொங்கி போயிடுவாங்க பாருங்கள் அப்புறம் தேடணும் சபையில் எங்கப்பா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு தேடணும் ரே ஆளக்கான ரெண்டு வாரமாக சபைக்கு வரல ரைட் நாலு நாள் பைபிள் படிக்க மாட்டாங்க பத்து நாள் ஜவம் பண்ண மாட்டாங்க ஏன் பிரச்சனை வந்துருச்சு ரைட் அதை தான் பிசாஸ் விரும்புகிறான் அவன் ஏன் பிரச்சனையை கொண்டு வரான் நீங்கள் பிரச்சனையை பார்த்து கருத்தருடைய வார்த்தைக்கு கவனம் கொடுக்காமல் இருக்கணும் அப்படின்றது தான் அவனுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது நீங்கள் பிரச்சனைக்கு பயந்து கருத்தருடைய வார்த்தையை கைவிட வேண்டும் என்பது அவனுடைய விருப்பமாக இருக்கிறது அதுக்காகத்தான் மெனக்கட்டு பிரச்சனையை கொண்டு வரான் இங்கே என்ன போட்டிருக்குது வசனத்தின் நிமித்தம் உபத்திரமும் துன்பமும் உண்டான உடனே நீங்கள் ஏதோ பாவம் செஞ்சு நாச வேலையை பார்த்துருக்கீங்க அதனால் பிரச்சனை வந்துச்சுன்னு சொல்லலை இங்கே அது ஒரு வகையான பிரச்சனை பண்ண பாவத்துக்கு அனுபவிக்கிறது அது வேறு இல்லையா திருடுனா ஜெயிலில் போட்டானா அது வேறு விஷயம் 
ரைட் ஆனால் இங்கே அதை குறித்து பேசலை நீங்கள் வார்த்தையை பெற்றுக்கொண்டீங்க வார்த்தையை நம்புகிறீங்க கருத்துடைய வார்த்தையை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டீங்க அப்படின்றதுனால இப்போ பிசாஸ் என்ன பண்ணுறான் இவ் உங்களுக்கு எதிராக பிரச்சனையை கொண்டு வர பார்க்குறான் ஏ இவங்க இந்த வசனத்தை கைவிட்டுறணும் அந்த ஆசிர்வாதத்தை இவங்க முழுசாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடாது அந்த தெய்வீக சுகத்தை இவங்க முழுசாக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடாது தேவன் இவங்களுக்காக வைத்திருக்க திட்டங்கள் இவங்க வாழ்க்கையில் நிறைவேறக்கூடாது அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இவங்க சோர்ந்து போகணும் இவங்க அதை கைவிடணும் ஏன்னா தொடர்ந்து பிடிச்சிக்கிட்டாங்கன்னா கர்த்தர் செஞ்சிருவார் தொடர்ந்து உறுதியாக நின்னாங்கன்னா கர்த்தர் வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்றிடுவார் தொடர்ந்து உறுதியாக நின்னாங்கன்னா தேவ சித்தம் நிறைவேறிடும் அதனால் இவங்களை சோர்வடைஞ்சு அந்த காரியங்களெல்லாம் விட்டு விலகணும் கைவிடணுன்றதுக்காகவே பிசாசு பிரச்சனைகளை கொண்டு வரான் புரியுதா அதைத்தான் இங்கே இயேசு போதிக்கிறார் அப்போ அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நாம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் இதை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதுக்கு ஒரு சில உதாரணங்களை பைபிளில் இருந்து பார்க்க போகிறோம் முதல் உதாரணம் பார்த்தோம்னா யாத்திராகமத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி போன மெசேஜில் பார்த்தோம் கருத்தர் ஆதி ஆமம் பதினைந்தாவது அதிகாரத்தில் ஆபராமுக்கு ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை கொடுக்குறார் ஓம் சந்ததி இந்த மாதிரி எகிப்து தேசத்தில் அடிமையாக இருப்பார்கள் அப்படி அடிமையாக இருக்கும்போது நான் அவங்களை விடுவிப்பேன் அந்த தேசத்தை நியாயம் தீர்த்து ஓன் ஜனத்தை வெளியில் கொண்டு வருவேன்னு சொல்கிறார் அதை வாசிச்சிடலாம் ஆதியாகமம் பதினைந்து பதிமூன்றாவது வசனத்திலிருந்து அப்பொழுது அவர் ஆபிராமை நோக்கி உன் சந்ததியார் தங்களுடைய தல்லாத அந்நிய தேசத்திலே பரதேசிகளாயிருந்து அத்தேசத்தாரை சேவிப்பார்கள் என்றும் அவர்களால் நானூறு வருஷம் உபத்திரவப்படுவார்கள் என்றும் நீ நிச்சயமாய் அறிய கடவாய் இவர்கள் சேவிக்கும் ஜாதிகளை நான் நியாயம் தீர்ப்பேன் பின்பு மிகுந்த பொருள்களுடனே புறப்பட்டு வருவார்கள் பாருங்கள் கர்த்தர் விடுதலையை வாக்கம் பண்ணு வாக்கு பண்ணுகிறார் பிரச்சனை உருவாவதற்கு முன்பாகவே கர்த்தர் விடுதலையையும் வாக்கு பண்ணுகிறார் இதுதான் நம்முடைய தேவன் பாருங்கள் நம்ம கர்த்தரை வந்து நமக்கு உதவி செய்ய கன்வின்ஸ் பண்ணணுன்ற அவசியம்லாம் இல்லை அவர் ஆல்ரெடி கன்வின்ஸ் ஆகி தான் இருக்கிறார் பாருங்கள் நம்முடைய தாப்பனாக இருக்கிறார் நம்முடைய நல்ல தேவனாக இருக்கிறார் நம்ம செய்ய வேண்டியது அவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாருன்னு கண்டுபிடிச்சு அதை நம்பணும் அதை நம்பணும்னா அவர்கிட்டருந்து உதவி வரும் அவர் மைண்டை மாற்றுறது நம்ம வேலையே கிடையாது அவர் தான் ஆல்ரெடி சொல்கிறாரு விடுதலையை கொடுப்பேன் அப்படின்னு ஏ இங்கே இஸ்ரேல் மக்கள் அழுது கூப்பாடு போட்டு ஐயா ஏதாவது பண்ணுங்கன்னு சொன்னதுனால கர்த்தர் உதவி செய்ய இறங்கி வரல ஆல்ரெடி உதவி செய்ய மனதாக இருந்தார் ஆல்ரெடி என்ன செஞ்சுருக்கிறாரு வாக்கு கொடுத்துருக்கிறார் ரைட் உடன்படிக்கை செஞ்சுருக்கிறார் ரத்தத்தினாலே உடன்படிக்கையை கர்த்தர் ஆல்ரெடி செஞ்சுருக்கிறார் அதான் இந்த பதினைந்தாவது அதிகாரம் ஆபராமுக்கும் கர்த்தருக்கும் உள்ளான அந்த இரத்த உடன்படிக்கை தான் இந்த அதிகாரம் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டார் நான் உன் பிள்ளைகளை வெளியில் கொண்டு வருவேன் ரைட் பாருங்கள் பிரச்சனை உண்டாவதற்கு முன்னாடியே கர்த்தர் தன்னோட மைண்டு செட் பண்ணிட்டார் ஆபராமுடைய பிள்ளைகளை நான் வெளியில் கொண்டு வரணும் ரைட் இப்போ நம்ம வேலை என்ன தெரியுமா அவரோட மனதோட நம்ம மனதை அலைன் பண்ணுறது தான் நம்முடைய வேலை அவர் இதை குறித்து என்ன யோசிக்கிறார்னு கண்டுபிடிச்சு அதோட நம்மளை கரெக்ட் கரெக்டாக இசைந்து வேலை செய்கிற மாதிரி நம்முடைய மனோபக்குவத்தை நம்முடைய மனதின் எண்ணங்களை மாற்றுறது தான் நம்முடைய வேலை இதைத்தான் வேதம் என்ன சொல்கிறது மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள் ஏன்னா நம்ம ஒரு காலத்தில் உலகத்தை போல் சிந்தித்து சிந்தித்து கொண்டிருந்தோம் ரைட் இப்போ ரசிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் பைபிளை படித்து கர்த்தரை போல் சிந்திக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கர்த்தருடைய எண்ணங்களுக்கு ஏற்ற விதமாக சிந்திக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இதுதான் மனம் புதிதாகிறதுக்கு அர்த்தம் ரைட் புரியுதா சரி தொடர்ந்து வாசிக்கலாம் யாத்திராகமம் போங்க யாத்திராகமத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஆதியாமம் வாசிச்சிடலாம் ஆதியாமம் நாற்பத்தி ஆறாவது அதிகாரத்தில் ஒரு முக்கியமான வாக்கு தத்துவம் இருக்கிறது அதை வாசிச்சுட்டு யாத்திராமம் போகலாம் நல்லாயிருக்கும் ஆதியாகமம் நாற்பத்தி ஆறில் யாக்கோபுக்கு கர்த்தர் இந்த விதமாக பேசுகிறார் ரெண்டாவது வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம் அன்று இரவிலே தேவன் இசரவேலுக்கு தரிசனமாகி யாக்கோபே யாக்கோபே என்று கூப்பிட்டார் அவன் இதோ அடியேன் என்றான் அப்பொழுது அவர் நான் தேவன் நான் உன் தகப்பனுடைய தேவன் நீ ஏப்து தேசத்துக்கு போக பயப்பட வேண்டாம் அங்கே உன்னை பெரிய தே ஜாதியாக்குவேன் அதாவது தேசமாக்குவேன் பாருங்கள் கர்த்தர் தன்னுடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் பாருங்கள் ரைட் நான் உன்னுடனே எகிப்துக்கு வருவேன் நான் உன்னை திரும்பவும் வர பண்ணுவேன் யோசேப்பு தன் கையால் உன் கண்களை மூடுவான் என்று சொன்னார் இப்போ யாத்திராமத்துக்கு போனீங்கன்னா இதோட நிறைவேறுதலை நம்ம கவனிக்கலாம் 
ரைட் யாத்ராகமும் முதலாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தை வாசிச்சோம்னா இஸ்ரவேல் புத்திரர் மிகுதியும் பழுகி ஏராளமாய் பெருகி பலத்திருந்தார்கள் தேசம் அவர்களால் நிறைந்தது பாருங்கள் கர்த்தர் சொன்னதை ஒரு பகுதியை நிறைவேற்றிட்டார் ஆல்ரெடி நான் உன் கூட எகிப்துக்கு வருவேன்னு சொன்னார் எதுக்கு வந்து வராறான் எகி எகிப்துக்கு அங்கே இஸ்ரேவேல் மக்களை பழுகி பெருக செய்து ஒரு தேசமாக ஒரு பலத்த தேசமாக பெரிய தேசமாக மாற்றுவதற்காக யாக்கோபு கூட இஸ்ரே எகிப்து தேசத்துக்கு வரேன்னு சொல்கிறார் இந்த வசனத்தில் பார்த்தோம்னா கர்த்தர் சொன்னதை அப்படியே நிறைவேற்றி முடித்து விட்டார் ஆனால் இந்த இடத்துலேருந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது அடுத்த பகுதி நிறைவேறுவதற்கு முன்னாடி ஒரு பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது அடுத்த பகுதி என்ன கர்த்தர் என்ன சொல்லியிருந்தார் நான் உன்னை அங்கேருந்து வெளியில் கொண்டு வருவேன் உனக்கு வாக்கு பண்ணினா அந்த காணான் தேசத்துக்கு கொண்டு வருவேன்னு கர்த்தர் சொல்லியிருக்கிறார் இல்லையா அப்போ அது நிறைவேறுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிரச்சனை வருது இங்கே பார்வோனின் ரூபத்தில் ஒரு பிரச்சனை வருது பாருங்கள் கர்த்தர் இஸ்ரவேலுக்கு ஒரு மாபெரும் எதிர்காலத்தை வைத்திருக்கிறார் ரைட் பாலும் தேனும் ஓடுகிற நலமும் விசாலமுமான தேசமாகிய காணான் தேசத்தை கர்த்தர் இஸ்ரவேலுக்கு வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் ஒரு வளமான செழிப்பான நல்ல வாழ்க்கையை வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார் ஒரு விடுதலையோடு யாருக்கும் அடிமையாக இல்லாமல் சுதந்திரமாக தேவனை சேவிக்கக்கூடிய ஒரு ஜனக்கூட்டமாக அவங்க வாழ்வதற்கு கர்த்தர் ஒரு அவங்களுக்குன்னு ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை வைத்திருக்கிறார் இது வேதத்தில் இப்படியே போட்டிருக்குது இங்கே கையை வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் என் கூட சங்கீதம் நூற்றி அஞ்சுக்கு வாங்க சங்கீதம் நூற்றி அஞ்சுக்கு போனோம்னா ஒரு அருமையான சங்கீதம் இந்த சங்கீதம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு உடன்படிக்கையின் சங்கீதம் ரைட் இந்த என்டையர் சங்கீதம் வந்து உடன்படிக்கையை குறித்தது அப்போ அதில் ஒரு காரியத்தை கருத்தர் இங்கே விளக்கி போதிக்கிறார் அப்போ போ போதிக்கும் போது என்ன சொல்கிறாருன்றத பார்ப்போம் பாருங்கள் நாற்பத்தி ஒன்றுலேருந்து வாசிப்போம் கண்மலையை திறந்தார் தண்ணீர்கள் புறப்பட்டு வறண்ட வெளிகளில் ஆராய் ஓடிற்று அவர் தம்முடைய பரிசுத்த வாக்கு தத்தத்தையும் தம்முடைய தாசனாகி ஆபராகமியும் நினைத்து கர்த்தர் எதை நினைத்து இதெல்லாம் செஞ்சாராம் இந்த இந்த சங்கீதத்தில் முழுசாக பார்த்திங்கன்னா எகிப்திலிருந்து இஸ்ரவேலை விடுதலை பண்ணினது இஸ்ரவேலுக்காக அவர் செய்த அற்புதங்கள் இதெல்லாம் பட்டியல் போட்டுட்டு இங்கே இப்படி சொல்கிறார் ரைட் ஏன் செய்தாராம் ஆபிராமை நினைத்து ஆபிராமோடு செய்த உடன்படிக்கையை நினைத்து கர்த்தர் இந்த அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்தாராம் இந்த விடுதலையை கொடுத்தாராம் தம்முடைய ஜனத்தை கழிப்போடும் தாம் தெரிந்து கொண்டவர்களை கம்பீர சத்தத்தோடும் புறப்பட பண்ணி தமது கட்டளைகளை காத்து நடக்கும்படிக்கும் தமது நியாய பிரமாணங்களை கை கொள்ளும்படிக்கும் அவர்களுக்கு புறஜாதிகளுடைய தேசங்களை கொடுத்தார் அந்நிய ஜனங்களுடைய பிரயாசத்தின் பலனை சுதந்திரித்து கொண்டார்கள் பாருங்கள் இவங்க ஒரு தேசமாக உருவாகி தேவனை மட்டும் சேவிக்கிற ஒரு ஜனக்கூட்டமாக மாற வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்பினார் ஏன்னா உலகத்தில் இருக்கிறவங்களாம் வேறு வேறு வழிமுறையில் போயிட்டுருக்குறாங்க தெய்வம் அல்லாத காரியங்களை வழிபட்டு கொண்டு இருக்கிறாங்க ரைட் அநேக மக்கள் பாவத்துக்கு இடம் கொடுத்து பிசாசு பின்னாடி போயிட்டுருக்கிறாங்க ஆனால் கர்த்தர் தனக்குன்னு ஒரு ஜனக்கூட்டம் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார் தன்னை மட்டும் சேவிக்க வேண்டிய ஒரு ஜனக்கூட்டம் இருக்கணும் அந்த ஜனக்கூட்டத்தின் மூலமாக மெஸ்ஸியா இந்த பூமிக்கு வர வேண்டும் என்று விரும்பினார் அதற்காகவே இந்த மக்களை ஒரு தனி தேசமாக உருவாக்க திட்டம் போட்டு வைத்திருந்தார் அப்போ இந்த மக்களை வெளியில் கொண்டு வந்து த அவங்களுக்குன்னு தயார்படுத்தி வைத்திருக்கிற ஒரு தேசத்தில் குடியேற்றி தன்னை அவர்கள் விடுதலையுடன் சேவிக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்பினார் இது தேவனுடைய திட்டமாக இருந்தது இதை தடுக்கிறதுக்கு தான் பிசாசு செயல்பட ஆரம்பித்தான் பார்வோன் மூலமாக அதை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் யாத்ராகமும் முதலாவது அதிகாரம் யாத்ராகமும் முதலாவது அதிகாரம் இங்கே யோசைப்பை அறியாத ஒரு பார்வோன் எலும்பினான் என்று வேதம் குறிப்பாக சொல்கிறது ஏன் பார்த்தீங்கன்னா யோசைப்பு மூலமாக தான் எய்த்து தேசம் பொழைச்சிச்சு இல்லையா எய்த்து தேசம் அழிவிலிருந்து தப்பிப்பதற்கு கர்த்தர் யாரை பயன்படுத்தினார் யோசைப்பை யோசைப்பு இல்லாமல் இருந்திருந்தால் எகிப்து அழிஞ்சிருக்கும் சுற்றி இருக்கிற தேசங்களும் அழிஞ்சிருக்கும் அப்போ அது வரைக்கும் இருந்த பார்வோன்கள்லாம் இவனுக்கு முன்னாடி இருந்த பார்வோன்கள்லாம் அதை நினைத்து அதை மனதில் கொண்டு இஸ்ரவேலுக்கு ஆதரவாக இருந்தார்கள் இப்போ அந்த சரித்திரத்தை மறந்து போன அந்த நல்ல ஒரு ஒரு உபகாரத்தை மறந்து போன அறியாத ஒரு பார்வோன் எலும்புகிறான் எலும்புனதுனால இவங்கள இப்போ இஸ்ரவேல் ஜனத்தை அவன் எப்படி பார்க்குறான் ஒரு விரோதியை போல் பார்க்குறான் தன்னுடைய சாம்ராஜ்யத்திற்கும் தன்னுடைய மக்களுக்கும் ஒரு ஆபத்தாக பார்க்குறவன் பார்க்குறான் 
ரைட் அப்படிப்பட்ட அந்த ராஜா எலும்புறான் எலும்பி அப்போ சொல்கிறான் பாருங்கள் இவங்க வந்து பெருகிட்டாங்க பழகிட்டாங்க நாளைக்கு யுத்தம் வந்துச்சுன்னா ஏ மற்ற தேசத்தோடு சேர்ந்து நமக்கு விரோதமாக கலகம் பண்ணாலும் பண்ணுவாங்க இவங்க பெருகாத படிக்க இவங்களை அடிமைப்படுத்துவோம் என்று அடிமைப்படுத்துகிறான் ஏ கவனிங்க எந்த அளவுக்கு கொடுமைப்படுத்தினாங்கன்னா வாழ்க்கையை கசப்பாகிற அளவுக்கு கொடுமைப்படுத்தினாங்களாம் ஏ இப்போ நல்ல எதிர்காலம்லாம் மறந்து போச்சு கர்த்தர் கொடுத்த வாக்கு தத்தம்லாம் எண்ணத்துலேயே இல்லை எல்லாம் மறந்து போச்சு மரக்கடிக்கிற அளவுக்கு பிரச்சனை எந்திரிச்சா அடுத்த அடி வாங்காமல் இருக்கணும்னு தான் யோசிக்கிறானே தவிர அன்னன்னைக்கு உயிரோடு இருக்கணும்னு தான் யோசிக்கிறான் பிள்ளையை எப்படி பாதுகாக்கிறது ஏன்னா கட்டளை கொடுத்துருக்கான் பார்வோம் ஆண் பிள்ளைகளெல்லாம் கொன்று ஏ அப்போ இவங்களுடைய பொழப்பே அன்னைக்கு உயிரோடு இருக்கணுன்றது தான் இவங்களோட மனதில் இருக்குது இந்த நாளை சாகாமல் கழிக்கணும் எப்படியாவது இந்த நாளை எப்படியாவது ஓட்டணும் ஒரு சில ஒரு இடத்துல பைபிளில் போட்டுருக்கு பாருங்க ராத்திரி வந்தால் ஏன் ராத்திரி வந்துச்சுன்ட்டுருக்குது சரி ராத்திரி வந்தால் எப்போ விடியும் இருக்குது விடிய காலம் வந்துட்டால் எப்போ ராத்திரி ஆகும் இருக்குது அப்படின்னு போட்டிருக்குது அந்தளவுக்கு ஒரு சிலருக்கு பிரச்சனை வருது இல்லையா இஸ்ரேல் மக்களுக்கு அப்படி தான் இருந்துச்சு வாழ்க்கை ஏன்னா காலையில் எந்திரிக்கும் போது ஒரு எதிர்பார்ப்போடு அவங்க எந்திரிக்கல ஏன்னா அவங்க எதிர்காலத்தை நோக்கி பார்த்தா என்ன தெரியுது அடிமைத்தனம் தான் தெரியுது நான் அடிமை என் பிள்ளை அடிமை என் பேர பிள்ளை அடிமை என் என்னோடய மனைவி அடிமை என் என் பையனோட மனைவி அடிமை என்னோடய பேர பிள்ளை அடிமை எதிர்காலமே இல்லாத வாழ்க்கை அடிமைகளாக இருக்கும்போது பாருங்கள் நீங்களாக சொந்தமாக எதையும் செய்ய முடியாது உங்களுக்கு ஆள் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதைத்தான் செய்ய முடியும் நீங்களாக சுயமாக சிந்தித்து யோசித்து ஒரு காரியத்தெல்லாம் செய்ய முடியாது என் வாழ்க்கைக்கு இது நல்லதுன்னு அப்படி முடிவெல்லாம் எடுக்க முடியாது உங்கள் வாழ்க்கைக்கான முடிவை வேறு ஒரு ஆள் எடுக்கிறாங்க உங்கள் வாழ்க்கையோட டைரக்ஷனை வேற ஒரு ஆள் நிர்ணயம் பண்ணுறாங்க அவன் எப்படி ஒன்று நிர்ணயம் பண்ணுறான் உங்களுக்கு என்ன நல்லதுன்னு பார்த்து யோசிக்கல தனக்கு என்ன லாபம்னு யோசித்து அதன்படி உங்கள் எதிர்காலத்தை அவன் நிர்ணயம் பண்ணுறான் பாருங்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை எதிர்காலமே இல்லாத வாழ்க்கை அடிமைத்தனம் நிறைந்த வாழ்க்கை காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் ஓயாத வேலை அது சாதாரண வேலை கிடையாது கடினமான வேலை வாழ்க்கையை கசப்பாக மாறினது இந்த நேரத்தில் பாருங்கள் எல்லாம் மறந்து போச்சு ஏ வாழ்க்கையே இல்லைன்னு யோசிக்கிறப்ப கர்த்தர் இறங்கி வர்றார் ஒரு சுவிசேஷத்தோட ஏ வாசிக்கலாம் யாத்ராகமம் ரெண்டாவது அதிகாரம் யாத்ராகமம் ரெண்டாவது அதிகாரம் கடைசி ரெண்டு வசனத்தை வாசிப்போம் முதலாவதாக தேவன் அவர்கள் பெருமூச்சை கேட்டு தம் ஆப்ராமோடும் ஈசாக்கோடும் யாக்கோபோடும் செய்த உடன்படிக்கையை நினைவு கூர்ந்தார் தேவன் இஸ்ரவேல் புத்திரரை கண்ணோக்கினார் தேவன் அவர்களை நினைத்தருளினார் பாருங்கள் அந்த காலத்தில் எத்தனையோ ஜனங்கள் அடிமையாக இருந்தாங்க ரே அப்போ எல்லா எல்லாரையும் கருத்தர் இந்த விதத்தில் நினைத்தாரா இல்லை இந்த மக்களை குறிப்பாக நினைத்தருளினார் ஒரு இடத்துல இங்கிலீஷ் பைபிளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது இப்படி மொழிபெயர்க்கப்பட்டிருக்குது காட் ஹேட் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் தம் கர்த்தர் அவர்களுக்கு மரியாதை கொடுத்தார் ஏன் ஏன்னா அவர்கள் அவன் அவருடைய உடன்படிக்கையின் நண்பனாகிய ஆப்ராமுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருக்கும் ஆப்ராமுக்கும் இரத்த உடன்படிக்கை இருக்கிறது விடுதலை என்பது இவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சொத்துரிமை பாருங்கள் இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு பார்ட்னர் இருக்கிறாரு என் பிஸ்னஸில் பாதி அவருது அப்படின்னா என் வீட்டுக்கு வந்தார்னா அப்புறம் அங்கே வெயிட் பண்ணுப்பா நேரம் இருந்தால் பார்க்குறேன் அப்படின்லாம் சொல்லுவேன் நான் சொல்ல மாட்டேன் இல்லையா வாங்க உட்காருங்க என்ன சாப்பிட்றீங்க நல்லா உபசரித்து அவங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் கொடுப்பேன் ஒரு மரியாதையோடு நடத்துவேன் இல்லையா ஏன்னா அவங்களுக்கு உரிமை இருக்குது ரே என் பிஸ்னஸில் பாதி அவங்களும் இது இல்லையா அந்த உரிமை இருக்குதுன்றதுனால ஒரு மரியாதை கொடுக்குறோம் அதை போலத்தான் இங்கே இது வந்து கர்த்தருடைய உடன்படிக்கை நண்பனுடைய பிள்ளைகள் கர்த்தருடைய உடன்படிக்கையின் மக்கள் அப்போ அவங்கள பார்க்கும்போது கர்த்தர் அவர்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கிறார் ஏன் ஜனாம் என் உடன்படிக்கை நண்பனின் பிள்ளைகள் அவங்களுக்கு நான் விடுதலை கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தோடு நோக்கத்தோடு அவர்களை பார்த்தார் அதுதான் மரியாதை புரியுதா நீங்கள் இதை பழைய பழைய பாட்டில் இன்னொரு ஒரு உதாரணத்தை பார்க்கலாம் தாவிதி கேட்குறான் பாருங்கள் நல்ல ராஜ்யத்தில் நிலைப்படுத்தப்பட்டதுக்கப்புறம் யோவா யோ யோனத்தானுக்கும் அவனுக்கும் ஒரு உடன்படிக்கை இருந்தது அப்போ அந்த உடன்படிக்கையை நினைவு கூர்ந்து சொல்கிறான் ஒரு அறிவிப்பு கொடுக்குறான் யோன சவுளுடைய குடும்பத்தில் யாராவது இருக்கிறாங்களா அவங்களுக்கு நான் நன்மை செய்யணும் தேவனுடைய இறக்கத்தை நான் அவங்களுக்கு காண்பிக்கணும்னு சொல்கிறான் பாருங்கள் உடன்படிக்கை இருக்கும்போது தைரியமாக போகலாம் 
உடன்படிக்கைக்கு என்ன அர்த்தம்னா என்னுடையதெல்லாம் உன்னுடையது உன்னுடையதெல்லாம் என்னுடையது அதான் உடன்படிக்கைக்கு அர்த்தம் அதனால் தான் வேதம் நம்மை கர்த்தருடைய சுதந்திரவாளிகள் என்று அழைக்கிறது இயேசுடைய உடன் சுதந்திரவாளிகள் என்று அழைக்கிறது ஏன்னா நாம் உடன்படிக்கையின் மக்கள் புரியுதா அவருக்குரியதெல்லாம் நம்மளுக்கும் உரியது நமக்குரியதெல்லாம் அவருக்கும் உரியது அதனால் தான் கர்த்தர் சொல்கிறார் என்னை பின்பற்றுகிறவன் என்ன சொல்கிறாரு தன்னுடைய ந சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்தொடர்ந்து வரணும் அப்படின்லாம் சொல்கிறார் இல்லையா தாய் தப்பான காட்டணும் என்ன நேசிக்கணும் மனைவி பிள்ளைகளை காட்டணும் என்ன நேசிக்கணும்லாம் கர்த்தர் சொல்கிறார் இல்லையா ஏ உடன்படிக்கை ரேட் உடன்படிக்கை என்னுடையது எல்லாம் சர்வமும் அவருடையது அவருடையதெல்லாம் என்னுடையது ரேட் புரியுதா அதான் உடன்படிக்கை பாருங்கள் பிதா தன்னுடைய எல்லாத்தையும் நமக்காக கொடுத்தார் இயேசுவை கொடுக்கும்போது வேதம் எப்படி போதிக்கிறது இயேசுவையே கொடுத்தார்னா மற்ற காரியங்களாம் அவனுக்கு இலவசமாக கொடுக்க மாட்டாரா அப்படின்னு ரோமர் எட்டாவது அதிகாரத்தில் கேள்வி கேட்குறார் இல்லையா அந்த மாதிரி தான் ரைட் அப்போ இதை கவனிங்க கர்த்தர் ஒரு சுவிசேஷத்தை இங்கே அறிவிக்கிறார் யாத்திராகமும் மூன்றாவது அதிகாரத்தில் ஏழாவது வசனம் எட்டாவது வசனத்தை வாசிப்போம் அப்பொழுது கர்த்தர் எகிப்தில் இருக்கிற என் ஜனத்தின் உபத்திரவத்தை நான் பார்க்கவே பார்த்து ஆலோட்டிகளின் நிமித்தம் அவர்கள் இடுகிற கூக்குரலை கேட்டேன் அவர்கள் படுகிற வேதனைகளையும் அறிந்திருக்கிறேன் அவர்கள் எகிப்தியரின் கைக்கு விடுதலையாக்கவும் அவர்களை எய்தியரின் கைக்கு விடுதலையாக்கவும் அவர்களை அந்த தேசத்திலிருந்து நீக்கி காணானியரும் ஏத்தியரும் ஏரோ எமோரியரும் பெருசியரும் ஏவியரும் எபுசியரும் இருக்கிற இடமாகிய பாலும் தேனும் ஓடுகிற நலமும் விசாலமுமான தேசத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கவும் இறங்கினேன் முதல்ல ஆதியாமத்தில் என்ன சொல்கிறாரு நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக மாற்றுவதற்கும் உன் கூட வரேன்னு சொன்னார் இல்லையா நான் வர்றேன் அப்படின்றாரு இங்கே மறுபடியும் நான் வர்றேன் அப்படின்றாரு இந்த தடவை ஆனால் மிஷன் வந்து வேறு திட்டம் வேறு நோக்கம் வேறு இப்போ பெரிய ஜாதியை மாற்றியாச்சு இப்போ மாற்றின இந்த அந்த பெரிய தேசமாக இருக்கிற அந்த இஸ்ரவேல் மக்களை அந்த பாலும் தேனும் ஓடுகிற அந்த நலமும் விசாலமுமான தேசத்தில் கொண்டு போய் சேர்ப்பது இப்போ வந்திருக்கிறது நோக்கம் எகிப்தின் அடிமை தட தனத்திலிருந்து விடுதலையாக்குவது இப்போ இறங்கி வந்ததின் நோக்கம் இப்போ கர்த்தருக்கு ரெண்டு மிஷன் இருக்குது அதை நிறைவேற்றுறதுக்கு நான் வந்தேன்னு சொல்கிறார் எவ்வளோ அற்புதமான வார்த்தைகள் இல்லையா வானத்தையும் பூமியும் படைத்த கருத்தர் நம்மை குறித்து யோசித்து நம்மை நினைத்து நமக்கு உதவி செய்ய இறங்கி வர்றார்னா லேசுபட்ட காரியமாக அது இறங்கி வந்தேன் அப்படின்னு சுவிசேஷத்தை சொல்கிறார் இதை கேட்ட ஜனங்கள் பார்த்திங்கன்னா யாத்திராகமத்தில் ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க வாசிக்கலாம் யாத்திராகமம் நாலு முப்பது மற்றும் முப்பத்தோராவது வசனங்கள் கர்த்தர் மோசைக்கு சொல்லிய சகல வார்த்தைகளையும் ஆரோன் சொல்லி ஜனங்களின் கண்களுக்கு முன்பாக அந்த அடையாளங்களையும் செய்தான் ஜனங்கள் விசுவாசித்தார்கள் கர்த்தர் இசரவேல் புத்திரரை சந்தித்தார் என்றும் அவர்கள் படும் உபத்திரவங்களை கண்ணோக்கி பார்த்தார் என்றும் அவர்கள் கேட்டபோது தலை குனிந்து தொழுது கொண்டார்கள் அப்போ நல்ல சந்தோஷத்தோடு ஏற்றுக்கொள்கிறாங்க கர்த்தர் சொன்னதை விசுவாசிக்கிறாங்க விசுவாசித்து கர்த்தரை தொழுது கொண்டார்கள் இதுதான் சரியான ரெஸ்பான்ஸ் இதுதான் சரியான விதம் இவ்வளோ பெரிய நன்மையை கர்த்தர் வாக்கு பண்ணும்போது அப்படி தான் ஏற்றுக்கணும் கர்த்தருக்கு மரியாதை செலுத்தி அவரை துதித்து அவரை ஆராதித்து அவர் சொன்ன வார்த்தையை நம்பி ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதுதான் சரி இது வரைக்கும் கரெக்டாக இருக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு சின்ன பிரச்சனை ஆரம்பிக்குது இதுக்கப்புறம் பார்வோன்னு சொல்கிறேன் எப்படி நடக்குதுன்னு நான் பார்க்குறேன் ஏ இப்போ பார்வோன் இதுக்கு விரோதமாக எந்திரிச்சு நிற்கிறான் பாருங்கள் ஏ கருத்துடைய திட்டத்திற்கு விரோதமாக தெய்வ மக்களின் ஆசிர்வாதத்திற்கு விரோதமாக பார்வோன் எந்திரிச்சு நிற்கிறான் நான் விட முடியாது வெள்ளெல்லாம் அனுப்ப முடியாது அப்படின்னு நிற்கிறான் சரி நிற்கிறது மட்டும் இல்லை இந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையை இன்னும் கசப்பாக மாற்ற மாற்றுகிறான் பாருங்கள் இஸ்ரேல் ஜனம் ஒரு காலத்தில் எப்படி வேலை பார்த்தாங்கன்னா இவங்க வந்து வக்கீல் கொடுப்பாங்க அந்த வக்கீலை பயன்படுத்தி இவங்க வந்து செங்கல் செய்வாங்க இது இவங்களுடைய வேலையாக இருந்தது பட்டணங்கள் கட்டுவதற்காக பெரிய பெரிய இந்த மானுமெண்ட்ஸ்லாம் கட்டுறதுக்கு இவர்களை பயன்படுத்தினாங்க அப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த வேலை ஆல்ரெடி கொடூரமான வேலை ரொம்ப உடம்ப வளைச்சி உடல் உழைப்பு அதிகமாக தேவைப்படுகிற ஒரு வேலை அது இப்போ பார்வன் என்ன சொல்கிறான் வக்கீல் கொடுக்க மாட்டேன் நீ தான் போய் சேகரிக்கணும் சேகரிச்சுட்டு வந்து அதே அளவு செங்கலை கட்டணும் செங்கலோட அமௌண்ட்டையும் குறைக்க மாட்டேன் அந் அதையும் குறைக்க மாட்டேன் அதே அளவு செங்கல் கொடுக்கணும் ஆனால் வக்கீல் ஒன்றும் கொடுக்க மாட்டேன் வாழ்க்கை இன்னும் கசப்பாக மாற்றுறான் பாருங்கள் ரைட் இன்னும் கொடூரமாக வேலை வாங்குகிறான் 
ஏன் அப்படின்றதுக்கு ஒரு காரணம் கொடுக்குறான் அந்த காரணத்தை நாம் பார்ப்பது ரொம்ப முக்கியம் யாத்திராகமும் ஐந்தாவது அதிகாரத்தில் ஒன்பதாவது வசனத்திலேருந்து வாசிப்போம் அந்த மனிதர் மேல் முன்னிலும் அதிக வேலையை சுமத்துங்கள் அதில் அவர்கள் கஷ்டப்படட்டும் வீண் வார்த்தைகளுக்கு அவர்கள் செவி கொடுக்க விடாதிருங்கள் என்று கட்டளையிட்டான் அவனுடைய நோக்கத்தை கவனிங்க தேவனுடைய வாக்கு திட்டத்திற்கு தேவனுடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்க கூடாது இந்த மக்கள் தொடர்ந்து அடிமைத்தனத்திலேயே நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்பது தான் அவனுடைய நோக்கம் அவனுக்கு தெரியுது அவன் மூலமாக கிரியை செய்கிற பிசாசுக்கு தெரியுது இவங்க இந்த வார்த்தையை கவனம் கொடுத்தாங்கண்ணா இந்த வார்த்தைக்கு செவி சாச்சாங்கண்ணா இந்த வார்த்தையை எக்ஸ்கியூஸ் மீ இந்த வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து இந்த வார்த்தையை விசுவாசித்து அதை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டாங்கன்னா இவங்களுக்கு ஆசிர்வாதம் நிச்சயம் என்பது அவனுக்கு தெரியுது பிசாசுக்கு தெரியுது அதனால் பிசாசுடைய மனசை இந்த பார்வன் அப்படியே செயல்படுத்துகிறான் பாருங்க ரைட் அப்படியே செய்கிறான் இந்த மக்கள் இந்த வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்கக்கூடாது தெளிவாக சொல்கிறான் பாருங்கள் கஷ்டப்படுத்து இன்னும் நிறைய வேலையை கொடு இன்றைக்கி ஒரு சிலர்லாம் பாருங்கள் இரவு பகலாக வேலை பார்க்குறாங்க அவங்கள்ட்ட பைபிள் படித்தேன்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவாங்க நேரம் இல்லை பிரதர் வேலை ரொம்ப இருக்குது நிறைய ஜாஸ்தி இருக்குது பிரதர் ரை டைமே இல்லை நிறைய பேர் டைமே இல்லைன்னு சொல்கிறது வந்து ஏதோ ஒரு பேட்ச் ஆஃப் ஹானர் மாதிரி நினச்சிக்கிறாங்க ரே ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறேன் பிரதர் பிஸி எப்போ கேட்டாலும் பிஸி பிரதர் சச்சுக்கு வரையா ரொம்ப பிஸி பிரதர் வர முடியல பிரதர் டைமே கிடைக்க மாட்டேங்குது ஏ பிஸி பிஸின்னு சொல்கிறது நேரம் இல்லைன்னு சொல்கிறது வந்து ஏதோ இவங்க வந்து நம்ம ஊரில் அந்த பரம்வி சக்கரா மா மெடல் கொடுக்குறாங்க பாருங்கள் நை பத்மஸ்ரீ பத்மபூஷன் அந்த மாதிரி ஒரு பேட்ச் ஆஃப் ஹானர் மாதிரி போட்டுக்கிறாங்க ரே பிஸி பிரதர் நான் ரே பிஸின்னு சொன்னால் எல்லோரும் ம மதிப்பாங்கன்னு ஒரு ஒரு எண்ணம் ரே நான் வந்து ரொம்ப உழைக்கிறேன் ஒரு கணித இருக்கிற வாழ்க்கை நான் வாழ்கிறேன் அப்படின்றதுக்கு பிஸியாக இருக்கிற தான் அடையாளம் நினச்சிட்ருக்குறாங்க ரே அதனால் நான் பிஸி பிஸி பிஸின்னு சொல்கிறது ஒன்று அவங்களுக்கு வழங்க மாட்டேங்குது பாருங்கள் ஏன் அவங்க வாழ்க்கை அவ்வளோ பிஸியாக இருக்குது தெரியுமா கருத்தருடைய வார்த்தையை அவங்க கவனிக்கக்கூடாது என்பதற்காகவே அவங்க லைஃப் அந்த அளவுக்கு பிஸியாக இருக்குது ஏன்னா கருத்தருடைய வார்த்தையை பிடிச்சிக்கிட்டாங்கன்னா ரே மேலான ஆசிர்வாதங்களை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்வாங்கன்னு பிசாசுக்கு தெரியும் புரியுத அதனாலேயே அவங்க லைஃப்பை அவன் பிஸியாக ஓட வைக்கிறான் ரே இன்னும் ஓடு இன்னும் பாரு அவனுக்கு நீங்கள் வேறு எதையும் பார்க்குறதுனால அவனுக்கு பிரச்சனையே கிடையாது வேறு எதுவும் அவனுக்கு ஒரு த்ரெட்டே கிடையாது அவனுக்கு ஒரே ஒரு நோக்கம்தான் வார்த்தைக்கு நீங்கள் கவனம் கொடுக்கக்கூடாது வார்த்தைக்கு நீங்கள் நேரத்தை கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா இதுக்கு நேரம் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையை கருத்தர் மாற்றிடுவார்னு அவனுக்கு தெரியும் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு தான் செய்கிறேன் தெளிவாக வேலை பார்க்குறான் ஏ நம்ம அப்போ வந்து புத்திசாலிகளாக இருக்கணும் பவுல் இப்படி சொல்கிறார் பாருங்கள் பிசாசுடைய தந்திரங்கள் நாம் அறியாதது அல்லவே அப்படின்னு ரெண்டு குருந்தியரில் இருக்குது ஏ அவனுடைய வழிமுறைகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நாம் புத்திசாலிகளாக இருக்கணும் அவனை காட்டிலும் பெட்டராக இருக்கணும் அதுக்கு தான் கர்த்தர் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறாரு ஏ அப்போ அவனுடைய தந்திரத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை முதல்ல வைக்கணும் அதை நம்ம கண்ணு முன்னாடி வைக்கணும் அதுக்கு கவனத்தை கொடுக்கணும் அதை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கணும் மாறவே மாட்டேன் இதில் தான் எனக்கு ஆசிர்வாதம் இருக்குதுன்னு கெட்டியாக பிடிச்சி நின்றணும் புரியுதா ஏ நம்ம அவனை காட்டிலும் நல்லா வேலை பார்க்கணும் ஏ இதை முதல்ல வச்சு இதை முடித்ததுக்கப்புறம் தான் மற்றதெல்லாம் அப்படின்னு உறுதியாக நின்றணும் அப்படி செய்யும்போது நம்ம ஆசிர்வாதத்தில் தொடர்ந்து நடக்க முடியும் ரே அப்போ கவனிங்க பார்வன் என்ன சொல்கிறான் இந்த வார்த்தைக்கு இவங்க செவி கொடுக்காத படிக்கு ரே வேலையை சுமத்து இன்னும் நல்லா சுமத்து நிறைய வேலை கொடு ரே இந்த ஓவர்லோட குறித்து நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ரொம்ப அதிகமாக வேலை வருது கர்த்தருக்கு நேரம் கொடுக்க முடியாத அளவுக்கு ரே பைபிள் வாசிக்க முடியாத அளவுக்கு ஜபம் செய்ய முடியாத அளவுக்கு இல்லை சபைக்கு போக முடியாத அளவுக்கு வேலை வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் ரே அதை நம்ம நம்ம கொஞ்சம் அப்படி நமக்கு கொஞ்சம் ஆண்டனா அப்படி கொஞ்சம் மேலே போயிடணும் என்னமோ இங்கே பிரச்சனை இருக்குது என்னமோ சரியில்லையே அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஏ கர்த்தர் கர்த்தரை காட்டிலும் நம்ம கர்த்தருக்கு நேரம் கொடுக்காத அளவுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னு இல்லை ஒரு பிரச்சனை இல்லை ஒரு வேலை வந்துச்சுன்னா அதை நம்ம கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கணும் தள்ளி வச்சுட்டு முதல்ல எனக்கு கர்த்தர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உறுதியாக நிற்கணும் முதல்ல எனக்கு வார்த்தை தான் நான் வார்த்தையை கவனிக்க போகிறேன் பைபிளை வாசிக்க போகிறேன் மசனத்துக்கு செவி சாய்க்க போகிறேன் அப்படின்னு உறுதியாக நின்றணும் அப்படி நிற்கும்போது நீங்கள் தொடர்ந்து ஆசிர்வாதத்தில் நடக்கலாம் புரியுதா ஏ சரி
இந்த மாதிரி பிசாசோட இந்த தந்திரங்களை நாம் புரிந்து கொண்டு நாம் உஷாராக இருக்கணும் பிசாசுக்கு இதே வேலை தான் பாருங்க இந்த ஒரு ஆள் வந்து கர்த்தருக்கு கீழ்படுகிறாங்க கர்த்தர் பாதையில் நடக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு விரோதமாக பிரச்சனையை கிளப்புறது பிசாசுடைய ஒரு வழிமுறையாக இருக்குது நீங்கள் நெபுகத் தினேசர் காலத்தில் பார்க்கலாம் ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபத்து நகு நாங்கள் வந்து இந்த சிலைக்கு வழிபட மாட்டோம் நாங்கள் வந்து இந்த விக்கிர ஆராதனையை நாங்கள் செய்ய மாட்டோன்னு உறுதியாக நிற்கும்போது பிசாசு என்ன பண்ணுறான் ஏழு மடங்கு அந்த சூளையை இன்னும் அதிக சூடாக்குறான் இல்லையா ரைட் அவனுடைய ட்ரிக் தான் பாருங்க ஏன் இப்படி பிரச்சனையை கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணி விட்டோம்னா பிரச்சனையை இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சூடேற்றி விட்டோம்னா இவன் வார்த்தையை பார்க்க மாட்டான் வார்த்தையை கவனிக்க மாட்டான் வசனத்தை கை விட்டுருவான் நம்ம வழிக்கு வந்துடுவான் அப்படின்றது அவனுடைய எதிர்பார்ப்பாக இருக்குது இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் என்ன ஆனாலும் நாங்கள் கருத்துடைய வார்த்தையை பிடிச்சிக்க போகிறேன் இதை விட்டு வளாக மாட்டேன்னு உறுதியாக நிற்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் புரியுதா ஏ ஒரு சின்ன உதாரணம் கொடுத்த நான் இதை பாருங்கள் போன வருஷத்தில் எங்களுக்கு வந்து கர்த்தர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதோட கடைசியில் கர்த்தர் ஒரு வாக்கு தத்துவத்தை கொடுத்துருந்தார் ரெண்டாயிரத்தி இருபது உனக்கு நல்ல மகா வெற்றியுள்ள ஒரு வருஷமாக இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட பெருக்கம் உள்ள வருஷமாக இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தார் எனக்கு ஒரு பழக்கம் உண்டு ஒவ்வொரு வருஷ கடைசியிலும் கர்த்தரை நோக்கி காத்திருப்பேன் இந்த வருகிற வருஷத்தை நோ குறித்து அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கர்த்தருடைய மனதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் கர்த்தருடைய ஞானத்தை பெற்றுக்கொள்ளணும்னு சொல்லிட்டு அவர் முன்பாக காத்திருப்பது என்னோடய பழக்கம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷத்தை குறித்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதை குறித்து கர்த்தர் அப்படி சொல்லியிருந்தார் அப்போ எல்லாம் நல்லா தான் இருந்துச்சு ஒன்றும் பெருசாக வித்தியாசம்லாம் தெரியல ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஆரம்பிக்கும் போது பாருங்கள் அது எப்படி ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு உங்களுக்குலாம் தெரியும் கொடூரமாக இருந்துச்சு இல்லையா ரைட் நம்ம இது வரைக்கும் சந்திக்காத ஒரு வருஷம் இந்த தலைமுறையினர் இப்படிப்பட்ட ஒரு வருஷத்தை பார்த்ததே கிடையாது இல்லையா ரைட் எல்லாம் முடங்கி போச்சு கவர்மெண்ட் முடங்கி போச்சு வேலை வாய்ப்பு முடங்கி போச்சு பிஸ்னஸ் எல்லாம் மூடிட்டாங்க சபைகள் மூடப்பட்டது ரைட் ஊழியங்கள் மூடப்பட்டது எல்லாம் முடக்கி போட்டாங்க வீட்டை விட்டு வெளியில் வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை உருவாச்சு இருக்கிறத தக்க வச்சுக்கிறதே பெரும்பாடுன்ற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இல்லையா இந்த நேரத்தில் அது என்னது பெரிய வெற்றி இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட பெருக்கம்னா அது எங்கேருந்து வரும் ஏ அப்படி தான் சூழ்நிலை இருந்தது இல்லையா கர்த்தர் சொன்ன அந்த வாக்கு தத்தம் நிறைவேறவே நிறைவேறாது அப்படின்ற மாதிரி தான் சூழ்நிலை இருந்தது ஆனால் பாருங்கள் நாங்கள் கர்த்தரை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டோம் ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தர் அந்த சொன்ன அந்த வாக்கை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டு அதுக்காக நன்றி சொல்லும் ஒரு நாள் மிஸ் பண்ணது கிடையாது இன்ஃபேக்ட் பல ஒரு நாளையில் பல முறை சொல்லுவோம் கர்த்தாவே இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு மகா பெரிய வெற்றியின் வருஷம் ரைட் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட பெருக்கத்தின் வருஷம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கருத்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு நாளும் ஏ மாறவே இல்லை அதில் இருந்து சூழ்நிலை எப்படி இருந்தாலும் அதுக்கு இதை விட்டு நாங்கள் மாறவே கிடையாது கருத்தர் சொன்ன மாதிரியே செஞ்சார் தெரியுமா ஏ எங்கள் ஊழியத்திலே ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லான இயர் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அது போன வருஷம்தான் ஏ ஆல்ரெடி மக்களை எ எவ் எந்த அளவுக்கு சந்தித்திருந்தோமோ அதை காட்டில் இன்னும் பல மடங்கு நல்லா போய் சந்திக்கிறதுக்கு கர்த்தர் உதவி செஞ்சார் பல விதங்களில் சந்திக்கிறதுக்கு கர்த்தர் உதவி செய்தார் ஏ ஊழியங்களை இன்னும் பல விதத்தில் பெருகுவதற்கு வழி செய்தார் ஏ புதிய புதிய வழிமுறைகளையும் கொடுத்தார் வருமானத்தையும் பெருக்கினார் மற்ற வருஷங்களை காட்டும் போன வருஷம் தான் அதிக வருமானம் ஏ அப்போ கவனிங்க கர்த்தர் வந்து வாக்கு மாறாதவர் அவர் இயற்கைகளினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறவர் அல்ல இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டவர் கர்த்தருடைய வார்த்தையும் இயற்கையான இந்த உலகத்தினால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது கிடையாது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட காரியம் கர்த்தரையும் கர்த்தருடைய வார்த்தையும் நம்ம கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கும்போது வெளியில் பிரச்சனை எவ்வளோ கொடூரமாக வந்தாலும் சரி ஏழு மடங்கு இன்னும் அனல் மூட்டப்பட்டாலும் சரி ரைட் வாழ்க்கை இன்னும் கசப்பாக மாறுகிற சூழ்நிலை வந்தாலும் சரி கர்த்தருடைய வாக்கு கட்டாயம் நிறைவேறும் கர்த்தர் நிச்சயமாகவே தன்னுடைய வார்த்தையை நிறைவேற்றுவார் கர்த்தர் உண்மையல்ல உண்மையுள்ளவராக உண்மையுள்ளவராக இருந்து சொன்னதை நிறைவேற்றுவார் அப்போ பாருங்கள் இந்த பிரச்சனைகளை கண்டு பயப்படாதீங்க எதிர்மறையான சூழ்நிலைகளை கண்டு பயப்படாதீங்க பிசாசு இந்த விதமாக பிரச்சனையை கொண்டு வரும்போது கர்த்தருடைய வார்த்தையை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கிட்டு ஸ்ட்ராங்காக நில்லுங்க கர்த்தர் வார்த்தையின்படியே உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் ஹாலே லூய டு ஜீசஸ் ஹாலே லூய டு ஜீசஸ் ஜெபிக்கலாமா உங்களுக்காக நான் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் பிதாவே இயேசுவின் நாமத்தினால் வருகிறேன் 
தாப்பன உமக்கு ஸ்தோத்திரம் வானத்தையும் பூமியும் படைத்த சிருஷ்டிகர்த்தர் எங்கள் சார்பாக இருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் எங்களை குறித்து யோசிக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் எங்களை ஆசிர்வதிக்க விரும்புகிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் எங்களுடைய நன்மை தேடுகிறவராக இருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் பிதாவே நீர் ஆப்ராமின் தேவனாக ஈசாக்கின் தேவனாக யாக்கோபின் தேவனாக இருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் இன்றும் எங்களை பெருக செய்கிறவராக இருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் இன்றும் எங்களுக்கு நல்ல திட்டங்களை மேலான திட்டங்களை வைத்திருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் பிதாவே உம்முடைய வார்த்தையின்படியே நீர் எங்களை ஆசிர்வதிக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் பெருக செய்ய வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் பிதாவை என்னுடைய சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்காகவும் ஜெபிக்கிறேன் இயேசுபின் நாமத்தினால் இந்த ஆண்டு இவர்களுக்கு விரிவாக்கத்தின் ஆண்டாக இருக்கட்டும் பெருக்கத்தின் ஆண்டாக இருக்கட்டும் முன்னேற்றத்தின் ஆண்டாக இருக்கட்டும் பிதாவை நீங்கள் அப்படியே செய்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் பிதாவை ஒவ்வொருத்தருடைய தேவைகளையும் சந்திக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் அப் சின்ன பையனுடைய ஒரு சாப்பாட்டை பெருக்கி ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களின் தேவைகளை சந்தித்த தேவன் பிதாவை இன்றும் அற்புதங்களின் தேவனாக நீர் இருக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் ஒவ்வொருத்தருடைய தேவைகளையும் சந்திக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் பண விஷயத்தில் அற்புதங்கள் இயேசுமின் நாமத்தினால் நடக்கட்டும் பிதாவை நீங்கள் அப்படியே செய்தபடியால் ஸ்தோத்திரம் மக்களுடைய தேவைகள் சந்திக்கப்பட்டபடியால் ஸ்தோத்திரம் பண விஷயத்தில் அற்புதம் நடக்கிறபடியால் ஸ்தோத்திரம் ஆல லூயர் டு ஜீசஸ் ஆல லூயர் டு ஜீசஸ் இயேசுவின் நாமத்தினால் உண்மை துதிக்கிறோம் தாப்பின பிதாவை இப்பொழுதும் வியாதியஸ்தர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் வியாதி உள்ளவர்கள் உங்கள் தலைமையில் கை வச்சுக்கோங்க இல்லை சரீரத்தில் எந்த இடத்துல வியாதி இருக்குதோ அந்த இடத்துல கை வைங்க உங்களுக்காக ஜெபிக்கப் போகிறேன் இயேசுபின் நாமத்தினால் வியாதி வியாதியே இவர்களை விட்டு நீங்கி போ இயேசுபின் நாமத்தினால் தெய்வீக சுகம் உண்டாகட்டும் இயேசுபின் நாமத்தினால் ஆரோக்கியம் உண்டாகட்டும் இயேசுபின் நாமத்தினால் பலன் உண்டாகட்டும் பிசாச இயேசுபின் நாமத்தினால் இவர்களுடைய சரீரத்திலிருந்து உன் கையை எடு இயேசுபின் நாமத்தினால் கற்றலை எடுக்கிறேன் ஹால லூய டு ஜீசஸ் ஹால லூய டு ஜீசஸ் ஹால லூய டு ஜீசஸ் குளோரி பி டு காட் பிதாவே உம்மை துதிக்கிறோம் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் பிதாவே மக்களை குணமாக்கினபடியா ஸ்தோத்திரம் கண்களில் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்காக நான் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் பிதாவே கண்களில் பிரச்சனை உள்ளவர்களை நீர் குணமாக்க வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் பூரண ஆரோக்கியத்தை திரும்ப வர பண்ண வேண்டுமா ஜெபிக்கிறோம் எந்த விதமான பிரச்சனை இருந்தாலும் இயேசுபின் நாமத்தினால் நீங்கி போவதாக இயேசுபின் நாமத்தினால் ஆரோக்கியம் உண்டாகட்டும் ஆலலூய டு ஜீசஸ் இயேசுபின் நாமத்தினால் பூரணமான பார்வை உண்டாகட்டும் ஆல லூய டு ஜீசஸ் இயேசுபின் நாமத்தினால் குருட்டு கண்கள் திறக்கப்படட்டும் பிதாவை நீர் அப்படியே செய்கிறபடியா ஸ்தோத்திரம் ஆல லூய டு ஜீசஸ் ஆல லூய டு ஜீசஸ் பிதாவை உம்மை துதிக்கிறோம் பிதாவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் பிதாவே எங்கள் ஜபத்தை நீர் கேட்டபடியாக ஸ்தோத்திரம் எங்களை ஆசிர்வதித்தபடியாக ஸ்தோத்திரம் குணமாக்கினபடியாக ஸ்தோத்திரம் பார்வை இல்லாதவர்களுக்கு பார்வையை கொடுத்தபடியால் ஸ்தோத்திரம் பிதாவே உம்மை துதிக்கிறோம் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினால் பிதாவே ஆமே ஆல லூ எட்டு ஜீசஸ் ஆல லூ எட்டு ஜீசஸ் இந்த போதனை நீங்கள் கேட்டது இப்போ கேட்டபடியால் நன்றி நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த பெல் பட்டனை கொஞ்சம் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஏன் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் உடனே வந்துடும் நாங்கள் வீடியோ ப்ரெசன்ட் பண்ண உடனே ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் இந்த போதனையை நாங்கள் வெளியிடுகிறோம் இந்த வார்த்தையின் விருந்து என்ற போதனையை நாங்கள் வெளியிடுகிறோம் ஒவ்வொரு புதன்கிழமையும் கேட்டு பயன்பெறுங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்படுங்கள் இந்த போதனையை மற்றவங்க கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் குடும்பத்தார் உற்றார் உறவினர்கள் நண்பர்கள் தெரிந்தவர்கள் ஊழியக்காரவங்க விசுவாசிகள் கூட வேலை பார்க்குறவங்க எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் வார்த்தையை விரும்பி கேட்குறவங்க அநேக ஜனங்கள் இருக்கிறாங்க வார்த்தை தேவைப்படுற ஜனங்கள் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்குலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் கர்த்தர் உங்களை கனம் பண்ணுவார் இந்த போதனையை கேட்டபடியால் நன்றி கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக நம்முடைய இயேசு ராஜா சீக்கிரம் வருகிறார்